నమస్తే అండి నేను మీ శాంతి ధీరజ్ మీరు చూస్తున్నారు శాంతి ధీరజ్ టెరస్ గార్డెన్ ఇప్పుడు మనం హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం అండి చూసారు కదా నూట యాభై రోజుల తర్వాత మనకి చామదుంపులు అనేవి ఇలా పైకే ఊరి పైకి రావడం జరిగింది చూడండి మట్టి మిశ్రమానికి పైననే ఊరడం జరిగిందండి అయితే ఈ దిగుబడి సాధించడానికి మనం నూట యాభై రోజులు వెయిట్ చేయాలా ఒక మడి నూట యాభై రోజుల పాటు వేస్ట్గా ఉంటుందేమో అని మీరు ఆలోచించవచ్చు కానీ ఈ దుంపలో ఉండేటువంటి పోషక విలువలు ఎన్ని ఉంటాయో ఆకుల్లో కూడా అంతకన్నా ఎక్కువే ఉంటాయటండి కాబట్టి ఏంటంటే నూట యాభై రోజుల తర్వాత మనం చామదుంపులు దిగుబడి తీసుకుంటున్నాం కానీ నూట యాభై రోజుల పాటు మనం ఆకుల్ని కూడా మనం వండుకోవచ్చు అనమాట దాంట్లో చాలా విలువైన పోషకాలు ఉన్నాయని పెద్దలు అంటారు చూసారు కదా మనం దీనికి పెట్టుకున్న మడి ఒకసారి చూడండి విశాలంగా కాస్త వెడల్పుగా ఉందండి రెండు వందల లీటర్ల వాటర్ డ్రమ్ని నేను నిలువుగా కోసుకొని పెట్టడం జరిగింది దీనివల్ల ఏంటంటే వెడల్పు ఎక్కువగా వచ్చింది అలాగే లోతు ఒక ఫీట్ వచ్చిందండి నాకు కాబట్టి వేర్లు అనేవి చాలా చక్కగా బలంగా వేరు అనుకొని మంచిగా మనకి ఈ దుంపలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఈ చామదుంపలు అనేవి మనకి తొమ్మిది నెలల పాటు మనం దీని దిగుబడి మనం తీసుకోవచ్చండి కాస్త శీతాకాలంలో మాత్రం మొక్క ఎదగకుండా అలా జడంగా ఉండిపోయింది అంతే మినహాయించి మొత్తం తొమ్మిది నెలలు కూడా ఇలానే మనకి దుంపల్నిస్తుంది వర్షాకాలంలో ఎప్పుడైనా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే దుంపలు వేసినటువంటి కంటైనర్లో ఎప్పుడూ కూడా నీళ్లు నిల్వ ఉండకూడదు కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా డ్రైన్ అనేది ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలండి ఎప్పుడైనా సరే మనకి డ్రైన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా చక్కగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా మనకి దుంపలు కుళ్ళిపోవడం కానీ అలాగే మొక్క వేరు వ్యవస్థ పాడవడం కానీ అలా ఏం జరగదనమాట ఎప్పుడైనా వర్షాకాలంలో కానీ లేదా ఇతరత్ర సమయాల్లో కానీ మనకి నీరు అనేది నిలిచిపోయినప్పుడు మీరు డ్రైన్ అవుట్కి ఎక్కడైతే మీరు కన్నాలు పెట్టారో అక్కడ మనం ఒకసారి స్క్రూ డ్రైవర్తో మళ్ళీ ఒకసారి పొడవడం వల్ల మళ్ళీ డ్రైన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందండి చూస్తున్నారు కదా మనకి దాదాపుగా ఒక కేజీ రెండు కేజీల దిగుబడి వరకు మనకి వస్తుందేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను చూద్దాం తర్వాత మళ్ళీ మొక్కను ఎలా నాటుకోవాలో కూడా నేను మీకు ఇదే వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది చివరి వరకు చూస్తూ ఉండండి వీడియోని అయితే ఈ చామదుంపల్ని పెంచుకోవడానికి ఇంకొక కారణం కూడా ఏంటో చెప్పన దీనికి చీడపిడలు ఏమీ ఆశించవండి చాలా సులువుగా మనం పెంచుకోవచ్చు అనమాట చీడపిడలు అనేవి ఎక్కువగా ఆశించిన మొక్కల్ని మనం పెంచడం కష్టమవుతుంది కానీ దీనికి ఎటువంటి చీడపిడలు రావండి వేర్లు ఎక్కడ వరకు వెళ్తున్నాయో అక్కడంతా దుంపులు ఉన్నాయండి చూసారు కదా సాయిల్ మిశ్రమంలో మీకు ఎక్కడా కూడా రాళ్ళు అనేవి కనిపించట్లేదు కదా అంటే అంత మెత్తగా మనం మట్టిని కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది దుంప జాతులు మొక్కలు కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా సరే నీటి యాజమాన్య విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి తడి ఉన్నంతసేపు మనం నీరు ఇవ్వనవసరం లేదండి ఎప్పుడైతే మన మట్టి మిశ్రమంలో పై పొర అంటే మొదటి పొర ఏదైతే కాస్త డ్రై అవుతుందో అప్పుడు మీరు చూసుకొని మీరు ప్రతిరోజు నీరు పెట్టవచ్చు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మనం ఇలాంటి మంచి మంచి పంటల్ని మనం మిద్దె తోటల మీద పండించుకోవడం వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కదా దుంపలు అనేవి మనం తీసేయడం జరిగింది మళ్ళీ వీటిని ఎలా నాటుకోవాలి యాక్చువల్గా మనకి దుంప మొక్కలు నాటుకునేటప్పుడు సాయిల్లో అధికంగా ఎరువులు ఏమీ అవసరం లేదండి దుంప జాతులు కదా తగు మాత్రంలో మనకి ఎరువులు ఉన్నా సరే చాలా చక్కగా వస్తాయన్నమాట మనం ఇప్పుడు దుంపలు తీసేసాం తిరిగి వాటిని ఎలా నాటుకోలో కూడా మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను చూస్తున్నారు కదా కాస్త మట్టిని కూడా మేము జోడించుకుంటున్నాం అండి మెత్తని మట్టిని మేము జోడించుకుంటున్నాం అది కూడా వేసేసుకుంటున్నాం అలా మట్టి కాస్త ఎరువు అలాగే కాస్త వేపపిండి కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని నేను ఎప్పుడు కాస్త మిద్దె మీద రెడీగా పెట్టుకుంటానండి మట్టి మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ముందుగానే మనం కలిపి పెట్టుకొని ఒక మడి లేదా ఒక చిన్న కంటైనర్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఇలా కాస్త మనకు టైం లేనప్పుడు మనం గబగబా చేసుకున్న ఆ సాయిల్ మిశ్రమం అనేది రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎప్పటికప్పుడు మన పనుల్ని తరోగా ముగించుకోవచ్చు అనమాట 
ఇలా మట్టి మిశ్రమాన్ని మనం పూర్తి స్థాయిలో రాళ్ళు లేకుండా మళ్ళీ ఎరువుతో సహా మనం మాగిన పశువుల పేడ అలాగే కాస్త వేపపిండి మట్టి దీన్ని మళ్ళీ మనం కలుపుకున్నామండి దుంపలకే చిన్న చిన్న మొక్కలు ఉన్నాయి కదా ఇలాంటివన్నీ మళ్ళీ తిరిగి నాటేసుకోవడమేనండి అంతే మీరు చేయాల్సిన పని అంటూ ఏమీ లేదండి మనం దిగుబడి అంతా తీసేసుకుంటాం కదా కాస్త చిన్న చిన్న మొక్కలు వచ్చి ఒక దుంప ఉంటుందన్నమాట అలా మనకి దొరికిన దుంపలన్నీ మళ్ళీ కాస్త దూర దూరంగా ఒక ఫీట్కి ఒకటి చొప్పున లేదా ఒక అర్ధ ఫీట్కి ఒకటి చొప్పున కనీసం ఎలా లేదన్నా ఒక పది అంగుళాలు దూరం అయినా ఉండాలండి అలా మనం నాటేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ మనకి దిగుబడి అనేది కంటిన్యూగా ఉంటుంది అనమాట దిగుబడి తీసేసుకున్న తర్వాత అండి మనం ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఈ దుంపలు నాటుకునేటప్పుడు చిన్న చిన్న మొక్కలు నాటుకోండి ఆ దుంపకి చిన్నగా ఉండేటువంటి మొక్కలు నాటుకోండి పెద్ద పెద్దగా అయిపోయినటువంటి మొక్కలు నాటుకునే అవసరం లేదు చిన్న చిన్నవి సరిపోతాయి కాస్త దూరం దూరంగా నాటుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ దుంపలు ఊరుతాయి కదండి అప్పుడు దానికి ప్లేస్ అనేది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అనమాట ప్రతిసారి మీకు చెప్తూ ఉంటాను కదండి మొక్కలు నాటుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలో షవర్ క్యాన్తో మనం వాటర్ ఇచ్చుకోవాలి కాస్త అలా ఇచ్చుకోవడం వల్ల ఏంటంటే తొందరగా వేళ్ళు అనుకుంటుందని నేను అనుకుంటాను ఇది నా అభిప్రాయం మాత్రమే పైగా మీకు ఇంకో విషయం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇంత సాయంత్రం పూట అయితే చేయకండి మళ్ళ మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆరు గంటల ముందు లేదా పొద్దున ఎనిమిది గంటల ముందు కన్నా మీరు చేసుకోండి ఇలా షవర్ క్యాన్తో మనం నీటిని ఇవ్వడం వల్ల చక్కగా మొక్క ఇప్పుడే కదా అది మనం నాటాము కాబట్టి స్ట్రెస్కి గురి అవ్వకుండా చాలా ఈజీగా నాటుకుంటుంది అనమాట అయితే మొదటిగా మీకు మార్కెట్ నుంచి ఒకే ఒక దుంపను తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతే మీరు అంటే ఎప్పుడైనా మనం చామ దుంపలు కొనుక్కుంటాం కదా అందులో ఒకటో రెండో దుంపల్ని పక్కకు పెట్టి తడి పొడి బట్టలో ఒక వారగా రెండు రోజులు ఉంచితే చిన్న మొలకలు వస్తాయండి ఆ మొలకలు వచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి మనం నాటుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏ విధంగా నాటుకోవాలి ఎలాగ దాన్ని సంరక్షించుకోవాలి అనే విషయాలు మీతో నేను చర్చించడం జరిగింది ఇటువంటి మంచి మంచి వీడియోలతో మీ ముందుకు వస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని మీరు ట్యాప్ చేయడం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు రిలీజ్ అవుతాయి థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్